मूवी देखने चलते नहीं रे मुझे पढ़ाई करनी है यार दे रहा है हमेशा का नाटक है देख मेरे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इस आबादी के उस हिस्से से आते हैं जहां हमें अपनी पहचान के लिए खुद स्ट्रगल करना पड़ता है तू कौन सी दुनिया में रह रही है आजकल सब कुछ बदल चुका है अरे ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है मंजू चल बैठ गाड़ी पे तुझे कितनी बार समझाया किसके साथ मत रहा कर समझ में नहीं आता क्या लेकिन बाबा ये मेरी दोस्त है दोस्ती बराबर वालों से होती है दोस्ती करने से पहले इसकी जात तो देख लिया होता देखा मेरे लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है हमें खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होगा तू भी नहीं बार बार एक ही बात करे जा क्या कह रहा नहीं ए, साली नहीं देख हम इस बच्चे को नहीं पाल सकते अरे पहले से हमारी दो बच्ची है ऊपर से ये बच्चा कैसे परवरिश करेंगे इसके बच्चा गिरा दे ये कैसी बातें कर रहे यार पाप है ये मैं खुद नहीं कर सकती अरे मेरे अकेले की कमाई से ये सब नहीं हो सकता और ऊपर से हड़ताल चल रही है आज काम मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा मुझे पता नहीं देख तू बच्चा गिरा दे मर जाऊंगी लेकिन बच्चा नहीं गिराऊंगी वही नहीं अपने सपनों से बड़े अपने होते हैं और आज तक मैंने मीरा और अनिता के लिए कुछ भी नहीं किया और हो सकता है वही नहीं ये आने वाला बच्चा हमारे लिए अच्छे दिन लेकर आए अच्छे दिन आने के लिए बगावत करनी पड़ती है और तूने तो उसी वक्त अपने घुटने टेक लिए जगदीश भाई साले ने पेट से अबे तू तो बड़ा सौरथी निकला भाई तेरी वजह से इन सब लोगों के पेट पे लात मारेगा अरे पास वाले गाँव में दिन के चार रुपया दिहाड़ी मिलती है और और राघव हमें कितना देता है तीन सौ रुपया मतलब दिन का सौ रुपया नुकसान होता है और इसीलिए ना हम हड़ताल कर रहे हैं और तू तू हमारे पीठ पे फावड़ा मार रहा है देखो भाव तुम्हारी हड़ताल तुम जानो हमारे घर में बर्तन खाली पड़े राशन कौन भरवाएगा आप या आपका यूनियन आप पेट से है ना इसलिए इज्जत से बात कर रहा हूँ नहीं तो क्या करता निकल यहाँ से हमारा जो होगा हम देख लेंगे तू निकल जो गद्दारी करेगा उसे हर जाना भुगतना पड़ेगा नरेश और उनका परिवार अपने साथ नहीं है इसके लिए अपनी भाव की और यूनियन कोई भी इनका साथ नहीं देगा अब ना इनको कोई काम मिलेगा ना कोई मदद अब देखता हूं तू तो क्या कर लेती है चलो पूजा मैंने तुझसे कहा ना तुझे पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है वहीनी, मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है आई बाबा के जाने के बाद आपने और दादा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया मेरे लिए आप दोनों ही मेरे आई बाबा और तेरी यूनियन और तेरी हड़ताल तेरे पास में रख मेरे पैसे लिए ना तो काम पे आना ही पड़ेगा वरना पैसे वापस कर राघव सेठ पैसे तो खत्म हो गए अच्छी बात है तो एक काम कर जब तक तू दस दिन के पैसे चुका नहीं देता तब तक काम पे आते रहे हुँ? और तुझे पता ही है कि पैसे वसूल करना मैं अच्छे तरीके से जानता काम पे आ जाना क्या सोचा है आपने मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे घर पे भी नहीं रहूंगा भाग जाऊंगा कहीं आपको डर लग रहा है ना तो आप मत जाइए मैं जाऊंगी ये बच्चा मैं रखना चाहती हूँ ना तो मैं ही जाऊंगी मैं काम करूंगी क्या कह रही हो वही नहीं पूजा एक बाप हार मान सकता है लेकिन एक आई कभी नहीं अरे क्या करे यार विनीत ऐसी वीडियो देखते देखते सारी जवानी निकल जाएगी कुछ रियल में करते हैं ना एक नंबर वाला चल किधर पनवेल जाते हैं सुना है कि वहां बहुत लेडीज बार है 
भाई बहुत मजे करेंगे एकदम फुल टू फटैक क्या बोलता है पैसे कहाँ से लाएगा तू मेरे बाप का पैसे का पेड़ नहीं है अरे वो पका हुआ आम सीधा ऐसा पॉकेट में आना चाहिए समझ रहे हैं हाँ यार अरे हो जाएगा ना भाई पैसे का जुगाड़ का को टेंशन ले रहा है तू पैसा ठीक है यार लेकिन वो कब करेंगे अरे अनमोल से पैसे लेंगे अपन हाँ मम्मी अरे चाय दे दी अच्छा विनीत पूजा आज से यही काम करेगी हाँ पूजा घर का सब काम करके पुलाव सब्जी और रोटी बना लेना हाँ ओके आ, और आज तुम क्लास नहीं गए मोम आज हमारी शाम की क्लास है तो मैं और सूरज आज शाम तक घर पर ही है अच्छा ठीक है मैं काम पे जा रही हूँ और सूरज आज यही खाना खा के जाना हाँ पूजा घर का सब काम करके रखना बाय पूजा अब पूजा ये साफ कर दो ना अरे कैसा आदमी अरे तू बीवी की कमाई खाता है हिम्मत नहीं है तुझमें तू मर दी है ना और ये तेरे बीबी के पेट में जो बच्चा है वो तेरा ही है कि किसी और का या ए, चल या काम करने को कोई जरूरत नहीं है जरूरत नहीं मजबूरी है अब किसी को तो कमाना पड़ेगा ना ए, बोला ना चल मैं नहीं चलूंगी काम करने को मुझे ए, चल छोड़ो छोड़ो <laughs> तो एक बार अपनी मालकिन से बात करके तो देख अगर फिर भी नहीं मानते तो नौकरी छोड़ दे कोई नहीं मैं बात कर तो लूंगी पर मुझे पता वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और हो सकता उल्टा हमें ही नौकरी से निकाल दे तो लेकिन अगर तू चुप रहेगी तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी बोल दे तू तेरी वजह से राघव मुझे नाम बच्चा मेरा नहीं है ना दादा राघव का बच्चा है ना ये बोल दादा क्या कर बच्चों को गिरा दे सामान क्यों फेंक रहे हो अरे सामान मत देखो मैं पैसे दूंगा ना अब एक साल हो गए तूने दो लाख रुपए लिए थे तीस टक्का ब्याज से भी भी नहीं चुका पाया और भी। एक तो पैसा दे दे नहीं तो घर खाली कर चली कर निकल घर खाली कैसे करेंगे शालिनी पेट से हालत में कहा जाएंगे हम अभी तेरे खाने पीने के वहां दे और तू बच्चे पैदा कर रहा है अगर इतना ही शौक है तेरी औरत को भेज धंधे पे और तेरी बहन को भेज मेरे पास पैसे भी दूंगा अर्जा भी माफ कर दूंगा पूजा मेरी बेटी जैसी है एक माँ के सामने तो उसके बेटे की इज्जत होने की बात करेगा मेरी इज्जत मेरा पैसा है लौटा दे नहीं तो इसको लेके जाऊंगा और फटी हुई वापस भेजूंगा समझी तुझे पैसा चाहिए मैं देगा पैसा तुझे टेंशन मत ले वो आई बाबा का जो जमीन का टुकड़ा है ना वो भेज दे मुझे मैं अच्छा पैसा देगा तुझे बाबा ने मरते वक्त कसम दी थी वो जमीन नहीं बिकेगी मैं उसे कभी नहीं बेचूंगी बस इनकी दारू पीने की आदत छूट जाए थोड़े पैसे जमा हो जाए तो उस जमीन पर खेती शुरू करूंगी किसी की दारू कभी छुट्टी है क्या जो तेरे पति की छुट्टी अरे सर पे कर्जा लेके घूम रही है तू वो जमीन का टुकड़ा भेज दे मुझे और पैसे ले ले चंदू तुम मेरे भाई हो अपनी बहन की जिंदगी में बार बार आकर ऐसे जहर नहीं खोलना चाहिए
मुझे क्या हुआ किसने किया ये सब हे पूजा बोलना बोलना किसने किया ये सब पूजा पूजा किसने किया पूजा चल अंदर चल बैठ बैठ इधर ये किसने किया पूजा बोलना पूजा बोलना किसने किया पूजा पूजा चल हम पुलिस स्टेशन चलते हैं उनको सब सच सच बता देना कहीं जाने की जरूरत नहीं है अरे पुलिस स्टेशन जाएगी ना तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटेगा अरे इज्जत चली जाएगी हमारी खून करेगा इसके साथ जाती बलात्कार के बाद लड़की की इज्जत नहीं जाती बलात्कार करने वाली की इज्जत जाती है तुमको अगर चुपचाप घर पे बैठना है तो बैठो हम जा रहे पुलिस स्टेशन चल पूजा सब ठीक हो जाएगा बेटा मुजुंदर साहब गणपति मंदिर में जो चोरी हुई थी उस चोर को तो आपने पकड़ लिया और गहने भी बरामद कर लिए लेकिन गहने अभी तक मंदिर में नहीं पहुंचा है ऐसा क्यों जिसको पकड़ा था वो चोर था ही नहीं गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी लेकिन राघव का देसी दारू का अड्डा उसका अनिरुद्ध जो खबर है ही नहीं उसके पीछे क्यों पड़े हो जो खबर मिल रही है वो ले लो ना चुपचाप ये मुंबई नहीं है बड़ी केसेस के लिए पता है सर इसलिए टैलेंट होने के बावजूद इस गांव में सड़ रहा हूं सर एक केस आया सर थोड़ा इंपॉर्टेंट है बाहर आएंगे अनिरुद्ध तुम जाओ और सुनो जब तक पक्की खबर ना मिले छापना नहीं ठीक है सर एक लड़की तू बोलेगी नहीं तो केस बनेगा नहीं क्या हुआ है तेरे साथ अरे रेप हुआ भी है या नाटक कर रही है बोलेगी तूने बता दिया ना ये सब तेरे साथ किसने किया मैडम रात हो गई है हम रुके हैं चले जाए कुछ तो बोलो मैडम बहन के साथ ये हुआ देखो भाई प्रोसेस में टाइम लगता है अभी फिर से लड़की का स्टेटमेंट लिया जाएगा उससे बात होगी तब जाकर केस बनेगा यही प्रोसीजर है नरेश उसको पानी पिला और कुछ खाने को लाओ कितना टाइम लगेगा पता नहीं शायद सुबह भी हो सकती है जाओ देख लड़की अब तुझे सब कुछ डिटेल में बताना है पहले क्या किया था उसने कहा हाथ लगाया था पहले तेरी छाती पर <laughs> किसी ने तेरी आवाज सुनी थी वहां <laughs> हमारे बहन ने बता दिया है उसका रेप किसने किया किसने सब अब्दुल तेरी बहन को भेज मेरे पास पैसे भी दूंगा खर्चा भी माफ कर दूंगा तुम्हारी बीवी ने उसको चाटा मारा था इसलिए उसने बदला लिया नाइक अब्दुल्ला उसने उनके घर मेरा पैसा मांगने गया था इसलिए साहब मुझे फंसा रहे वो साहब आप तू बोलेगा और मैं मान लूंगा साफ सुनो साहब अगर आपको कुछ पैसा चाहिए तो ले लो ना कितना देगा एक लड़की अपनी दुख भरी दास्तान लेके पुलिस के पास आती है और पुलिस उसकी मदद करने के बजाय उसे नजरअंदाज करती है वो अपने लिए न्याय मांगने आती है लेकिन कानून की रक्षा करने वाले ही उसे शर्मिंदा करते हैं उसका बलात्कार करने वाले बाहर घूम रहे हैं और वो अंदर आग से झुलस रही है
सुनो उसके लिए दूसरे कपड़े लेके आओ जाओ क्यों प्रोसीजर है जाके कपड़े लेके आओ अच्छा सुनो तुम लोग अभी घर जा सकते हो सारे प्रोसीजर पूरे हो चुके हैं जैसे ही कुछ पता चलेगा हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे आप लोग क्यों डर रहे हो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है संविधान ने हमें लड़ने का अधिकार दिया है और संविधान हमेशा ही निष्पक्ष होके ही फैसला सुनाता है ये मेरा कार्ड किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिए या फिर सीधे ऑफिस चले आए ठीक है उस अब्दुल ने किया ना ये सब कुछ अरे क्यों बोला उसका नाम अरे पुलिस वाले ने उसको छोड़ दिया है वो शांत नहीं बैठने वाला ओ यहाँ आके लफड़ा करेगा आई आई अब्दुल आया है कल तक मुझे चार लाख रुपए चाहिए अगर कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो इसके साथ रोज आकर बलात्कार करूंगा वो भी तुम्हारे सामने अब क्या करें? अब एक ही रास्ता बचा चल मीना चल अनीता आ जा रही भाई के पास अपनी जमीन बेचने अपनी जमीन बेच के पैसे खड़े करूंगी मैं बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो रिपोर्ट मेरे पास आनी चाहिए यस सर मोहर गांव में शालिनी नाम की औरत का खून हुआ है और अनिरुद्ध नाम के किसी पत्रकार ने वो सब पेपर में छाप दिया है बाद में महिला आयोग और बाकी के एनजीओ ने इस मामले को उछाला है इसी के लिए हमको अपॉइंट किया गया है क्योंकि ये सिर्फ एक खून का नहीं बल्कि एक लड़की के रेप का भी मामला है तो आपका कहना है हमने हमारा काम ठीक से नहीं किया पंचनामा हुआ मर्डर वेपन मिला यहाँ बॉडी मिली थी खून भी वहीं हुआ था या कहीं और फॉरेंसिक से जांच करवाई एक भी सवाल का आपके पास जवाब नहीं है और आपको लगता है कि आपने काम ठीक से किया बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी हाँ हमारे यहीं पर होता है पोस्टमार्टम रही रिपोर्ट बॉडी हाइड कर दी है माफ कीजिएगा लेकिन आप लोग दाह संस्कार नहीं कर सकते बॉडी लेके जाने नहीं देंगे आप कौन बहन का भाई तो आप नहीं चाहते कि आपकी बहन को इंसाफ मिले देखिए जब तक बॉडी की अच्छे से जांच नहीं होगी पता कैसे चलेगा कि इसके साथ क्या हुआ है ठीक है साहब मुझे उस दिन सारे गांव के सामने फटे हुए कपड़े में आई थी और एकदम चुप थी हम जब पुलिस स्टेशन गए तो उसने अब्दुल का नाम लिया फिर पुलिस ने उसे पकड़ा क्यों नहीं पकड़ लिया था साथ लेकिन बाद में छोड़ दिया जब हम घर पहुंचे तो थोड़ी देर के बाद अब्दुल घर आया अगर कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो इसके साथ रोज आकर बलात्कार करूँगा वो भी तुम्हारे सामने उसी पैसे का इंतजाम करने के लिए शालिनी बच्चों के साथ बाहर निकल गई थी चल मीना चल अनीता कहा जा रही है भाई के पास अपनी जमीन बेचने अपनी जमीन बेच के पैसे खड़े करूंगी मैं लेकिन सारी रात वो जब घर पे नहीं आई तो मैं उसे लेने चंद्रकांत के घर गया चंद्रकांत चंद्रकांत वो शालिनी और बच्चों को लेने आया था काफी देर हो गई ना वो लोग यहाँ पे नहीं आए चल निकल यहाँ से वहां नहीं शालिनी के साथ मेरी दो बेटियां भी है उन दोनों को भी देखो तुम रो मत बच्चियों का फोटो हमें दे दो हम ढूंढते हैं उन्हें क्या पूछा मैं उन्हें जब उस लड़की ने अब्दुल का नाम लिया था तो उसे छोड़ क्यों दिया क्यों लड़की झूठ बोल रही है अब्दुल यहाँ नहीं था वो मुंबई में था तो तुम्हारे साहब जो कह रहे हैं ना झूठ निकला 
तो सबको सस्पेंड कर दूंगा मैं जब तक ये केस हमारे अंडर है आप में से कोई भी इस पुलिस स्टेशन में नहीं आएगा चलो सिर्फ ये झूठ बोल रहा है पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज निकल लो और शालिनी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो उसको बोलो जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए और वो बच्चियाँ सीता और मीना उनका भी कुछ पता नहीं मर्डर का हूँ सर यहाँ से तीन किलोमीटर दूर रिपोर्ट के हिसाब से गांव वाले ने बॉडी देखी और उसके बाद हमें फोन किया था शालिनी दिन में तीन बजे घर से निकली थी या इतनी दूर ऐसी जगह पे वो क्या करने आई थी सर यहाँ पे ब्लड के ज्यादा ट्रेसेस नहीं है हो सकता है उसने बर्डर कहीं और करके बॉडी का यहाँ पे लाके डम कर दिया हो यहाँ कहीं सी भी नहीं है सर फॉरेंसिक वालों को बुला लो सारे एरिया अच्छे से चेक करो आस के लोगों से बात करो शालिनी की पूरी जानकारी निकालो पूजा और शालिनी के बारे में हर कोई अच्छी बात बोल रहा है ये राघव यहाँ का बाहुबली है सर तो नरेश और उसके परिवार ने राघव से कुछ पैसे उधार ले रखे कुछ दिनों से ये लोग काम पे भी नहीं जा रहे और शायद इसी वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है सर झगड़ा तो यूनियन लीडर जगदीश के साथ भी हुआ था हड़ताल होने के बावजूद भी वो खेतों में काम करने गया था और ये जगदीश भी उस दिन से गायब है जिस दिन से शालिनी गायब हुई उस रात को वो घर नहीं आया था जगदीश के कैरेक्टर के बारे में पता किया सर औरतों को लेकर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है चंद्रकांत का शालिनी के साथ जमीन को लेके कुछ पंगा है ना चंद्रकांत को लेके सर वो जमीन का टुकड़ा मुझे चाहिए था लेकिन शालिनी ने कभी हाँ कहा ही नहीं उसको मार दिया अरे नहीं सर उस दिन जब वो तेरे घर पे आई थी तुझसे मिलने के लिए क्या हुआ था सर वो घर पे पहुंची ही नहीं थी और यही बात मैंने नरेश को भी बताई थी साहब 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 मैंने कुछ नहीं किया वो लड़की झूठ बोल रही है तू तू भी तो बोल सकता है मैं इधर था मैं मुंबई गया काम के वास्ते ऐसा ऐसा नहीं नहीं कि शालिनी को पता चला कि तूने पूजा को रेप किया था और इसलिए तूने उसे मर दिया मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है मैंने कुछ नहीं किया ना ही कपड़ों में बंद है और कई दिनों से वह गायब भी है जगदीश का नरेश की फैमिली के साथ झगड़ा भी हुआ था और ये जगदीश ने पूजा के साथ एक दो बार बदतमीजी भी की थी सर मैंने पता किया है ये जो जगदीश है ये औरतों के मामले में थोड़ा ढीला है उसका फोन ट्रैकिंग पे डालो उसका सी निकालो और लास्ट लोकेशन भी निकालो सर शालिनी के पीएम रिपोर्ट शालिनी का गला किसी शार्फ नाइप से काटा गया है और सर टाइमिंग ऑफ डेथ ग्यारह बजे से लेकर एक बजे के बीच में है सर और एक बात शालिन तीन महीने की प्रेगनेंट थी और उसके साथ मर्डर से पहले रेप हुआ था सीमेंट सैंपल नहीं मिले क्योंकि कॉन्डम का इस्तेमाल किया गया है और बॉडी में लुब्रिकेंट के सैंपल मिले हैं नरेश के बारे में पता भी किया है सर नरेश एबॉशन करवाना चाह रहा था क्योंकि वो दूसरा बच्चा नहीं पालना चाहता था आसपास के सारे मैटर्निटी होम्स में चेक करो कहीं ना कहीं तो ट्रीटमेंट चल रहा होगा सर शालिनी के नाखूनों में ब्लड सैंपल मिले लगता है हाथापाई करते वक्त नाखूनों में आ गए ठीक है उसका डी लेके चंद्रकांत और अब्दुल के साथ मैच करवा के देखो यस सर पूजा का रेप हुआ और पूजा चुपी हो गई शालिनी का रेप हुआ और शालिनी को मार दिया गया अगर ये दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो पूजा का बोलना जरूरी है पूजा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है पुलिस हर तरह से तुम्हारे साथ है तुम शालिनी से बहुत प्यार करती थी ना मैंने सुना है कि तुम उसे आई की तरह मानती थी अगर उसे इंसाफ दिलाना है तो तुम्हें बोलना होगा पूजा पूजा शालिनी के साथ भी रेप हुआ है बाद में उसकी गला काट के हत्या कर दी गई उसकी दोनों बच्चियाँ अनिता और मीना दोनों लापता हैं देखो अगर तुम टाइम रहते नहीं बताओगी तो वो आदमी उन बच्चियों के साथ भी क्या हुआ था? प्लीज पूजा बोलो बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ सर इसकी हालत खराब हो रही है अब इससे और सवाल करना ठीक नहीं है पूजा का बोलना जरूरी है शिरक उसी से हमें बच्चियों तक पहुंचने की लीड मिलेगी सर ममता क्लिनिक में शालिनी की ट्रीटमेंट चल रही थी और शालिनी के डॉक्टर ने बताया कि शालिनी के पेट में लड़की थी 
और ये बात उनको पहले से ही पता थी सर शहर में जाके नरेश ने और शालिनी ने इलीगली सोनोग्राफी करवाई थी वो अबर्शन भी करवाना चाहते थे लेकिन उसके डॉक्टर ने साफ मना कर दिया नहीं ऐसा तो नहीं एक और बेटी पैदा होने वाली थी और शालिनी अबर्शन करवाना नहीं चाहती थी इसलिए नरेश ने उसे मार दिया ले गया उसे सर दो बेटियाँ तो पहले से थी एक और पैदा होने वाली थी और शालिनी ने अबॉर्शन करने से मना कर दिया गुस्सा बहुत आया होगा इसलिए मार दिया साहब मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए था इसलिए मैं शालिनी का अबॉर्शन कर रहा था लड़का हो या लड़की मुझे कोई नहीं देना नहीं तो फिर सोनोग्राफी क्यों करवाई तुम्हारा शालिनी को बोल क्यों मारूंग मेरी बीवी को पुलिस स्टेशन के अंदर का सीसीटीवी तो खराब है लेकिन बाहर के सीसीटीवी में एक फुटेज मिला है सर ये देखिए उस दिन पूजा इन कपड़ों में पुलिस स्टेशन के अंदर आती है वो यहाँ पे काफी देर थी सर और तकरीबन शाम को नरेश यहाँ से बाहर निकलता फिर ये नरेश कुछ थैली में पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जा रहा है और थोड़ी देर के बाद पूजा और नरेश पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं लेकिन इस वक्त पूजा ने जो कपड़े पहने वो बिल्कुल अलग है सर मतलब पूजा के साथ जिन कपड़ों में रेप हुआ वो कपड़े छुपाए गए विक्टिम के साथ रेप हुआ था उसके कपड़े क्यों बदले उसने पेशाब कर दी थी उन कपड़ों में पूरी पुलिस स्टेशन में गन मच गई थी तो उसने कपड़े बदल लिए वो कपड़े कहाँ थे पता नहीं फेंक दिया होंगे उसने ये जो कुछ भी अभी कहा ना रिटर्न में चाहिए मुझे समझे चलो छिड़के इन सबके सी डी आर मुझे अर्जेंटली चाहिए कुछ तो ये लोग छुपा रहे हैं अब्दुल चंद्रकांत या नरेश किसी के भी डीएनए शालिनी के नाखूनों से निकले हुए ब्लड ट्रेसेस से मैच नहीं हो रहा है फिर कौन हो सकता है सर मैंने सबका सीडीआर चेक किया सर सब कुछ क्लीन है लेकिन कांस्टेबल ज्यादा और नरेश से बहुत ज्यादा टच में है उस दिन के बाद से जिस दिन नरेश पूजा के साथ यहाँ से निकला उस दिन के बाद से कांस्टेबल जादव के फोन की लोकेशन ज्यादातर पूजा के घर के आस पास है देख जादो, ये नरेश के साथ में क्या डील थी तेरी क्या छुपा रहा है वो सर टाइम नहीं है बोल जादो। सर मैं उसकी मदद करना चाहता था कैसी मदद सर पूजा के साथ इसी पुलिस स्टेशन में बहुत गलत हुआ रेप के कपड़े कांस्टेबल मोरे को फेंकने को कहे सर मोरे दे मैं चलाता हूँ तब तक तो उनको नए कपड़े लाने को बोल ठीक है सर वो कपड़े अभी तक मैंने मेरे घर में संभाल के रखे सिरके वो कपड़े रिकवर करवाओ और लैब में भेजो नरेश को बार बार फोन क्यों करता था सर मैं उसे उसकी आवाज उठाने को बोल रहा था उसे इंसाफ दिलाना चाहता था वो कपड़े भी उसे देना चाहता था पर उसने मना कर दिया शायद वो डर गया था ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा पर उसे करूँ दे रहा हाँ सर वैसे भी हमारे जात के साथ ऐसे ही किया जाता है एक तो हमारे आवाज को दबा दिया जाता है या हमें मार दिया जाता है शायद ऐसे ही शालिन के साथ हुआ होगा मैंने कहा था ना मजूमदार जिस दिन तेरे खिलाफ एक सबूत मिल गया उस दिन सबकी नौकरी खा जाऊंगा मैं ये लो हेडक्वार्टर से चिट्ठियां आई है तुम लोग सस्पेंडेड हो और अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू होगी अब तो बता दे क्यों किया इस अभी तो सिर्फ इंक्वायरी शुरू हुई है कंफर्म का हुआ मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये लोग केस को दबा क्यों रहे थे किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे सर हमें एक दस साल की लड़की की लाश मिली है हमें शक है कि वो मीना की है सर शालिनी की तरह है इसके गले पे भी सेम निशान है और सर यहाँ पे ब्लड ट्रेसेस नहीं है इसका मतलब मर्डर यहाँ पे नहीं हुआ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पॉलिसी वालों को बुलवा के अच्छे से चेक करो सारे एरिए ये बच्ची के पैर पे खड़े हैं मीना मीना 24 तारीख को पूजा का रेप हुआ 26 को शालिनी का मर्डर और उसके तीन दिन बाद यानी कि 29 तारीख को मीना का मर्डर सर शालिनी मर्डर केस के तीन प्राइम सस्पेक्ट हैं पहला जगदीश जिसका नरेश और उसकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ था और जगदीश अभी गायब भी है दूसरा चंद्रकांत जो शालिनी का भाई है और तीसरा अब्दुल जिसके ऊपर पूजा ने एलिगेशन लगाया था सर लेकिन वो तो हमारी कस्टडी में है इसलिए मीना मर्डर केस में इसका कोई कनेक्शन नहीं लगता है सर लेकिन नरेश हो सकता है क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हुए थे 
और सर शालिनी के वजह से इसका गांव में काफी नाम भी बदनाम हुआ था कहानी पूजा से शुरू होती है इसलिए हमें पूजा की साइड सुनना बहुत जरूरी है सर लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है कॉलेज में कभी नाटक में काम किया है पूजा तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ हम सब जानते हैं लेकिन तुम्हारी जुबानी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं हमारे पास अनिता के नाम से एक बेनामी लेटर आया ये देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो अनिता को मार देंगे हो सकता है कि जैसे हमें मीना की बॉडी मिली कुछ दिनों के बाद अनिता की भी बॉडी मिले पढ़ो हमें तो लगता है कि इन सब की शुरुआत पूजा के साथ ही हुई है क्योंकि शालिनी और मीना का मर्डर ही पूजा का रेपिस्ट है लेकिन अगर हमें पूजा कुछ नहीं बता रही तो हम क्या कर सकते हैं अब अनीता का भगवान ही मालिक है हम क्या करें चलो ठीक है पूजा नहीं 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 आप लोग प्लीज मेरी अनीता को बचा लो मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ भाई क्या एच डी डो निकाला है भाई और ये कुछ बोलेगी नहीं हाँ। इतना मुझे पता है नहीं बोलेगी तो ही जिंदा रहेगी नहीं है क्योंकि तुझे पता नहीं है मेरा बाप कौन है अगर कहीं मुँह खोला ना तो तेरे पूरे खानदान को मार दूंगा मैं डर गई थी सर लेकिन अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए इसलिए चुप बैठी आप लोग मेरे अनिता को बचा लो पूजा तुमने इंस्पेक्टर मुजुमदार से ये क्यों कहा कि अब्दुल ने तुम्हारा रेप किया था नहीं मैंने उन्हें उन दोनों के ही नाम बोले थे विनीत और सूरज अरे वो सूरज बड़े बाप का बेटा है तूने या मैंने उसका नाम लिया ना दोनों के दोनों मारे जाएंगे और अगर मेरे जानते आई ना तो मैं तेरे को खुद मार डालूंगा समझे उन्हें ये बड़ा अरे मैडम मैडम कहा लेके जा रहे हो मेरे बेटे को चल अरे वट कौन हो तुम चल अरे क्या हुआ हमने किसी को मारा नहीं है सूरज तेरा बेटा है पूजा के ड्रेस पे जो सीमेंट मिला था ना इन दोनों से मैच हुआ है चल भाई सब कुछ सच सच बता दे नहीं तो थर्ड डिग्री क्या होती है पापा से पूछ ले फिर हम बता देंगे पापा प्लीज सर मैं, मैं बताता हूँ बताओ जब पूजा ने सूरज और विनीत का नाम लिया तब मुझे शक हो गया सर कि ये काम ये दोनों ने किया है इसलिए मैंने सूरज को फोन किया था वो वो, वो पहले विनीत ने फिर फिर मैंने मैंने तभी तय किया कि इन दोनों को बचाना है इसलिए मैंने नाइक और मोरे को पैसों का लालच देकर उनको मेरे साथ कर लिया सर फिर मैंने नरेश की डिटेल्स मंगवाई तब मुझे पता चला कि नरेश का और अब्दुल का कुछ पंगा चल रहा है इसलिए पूरा इल्ज़ाम अब्दुल पे डाल दिया सर तेरे जैसे कुछ पुलिस वालों की वजह से लोग पुलिस पे विश्वास करने से कतराते हैं शालिनी के केस में क्या छुपा रहा है शालिनी पूजा के लिए आवाज़ उठाएगी इसलिए मार दिया उसे नहीं नहीं सर उसके बारे में कुछ पता नहीं है सर सर प्लीज मेरा यकीन करो सर तेरा यकीन करो थैंक यू मोरे सर ये तो डेड एंड है कोई ना कोई दरवाजा खुलेगा कदम सर जगदीश ने अपना फोन ऑन किया सर हम उसका फोन टैप कर रहे थे वो बाहर में छुपा हुआ है उसकी बीबी उसे पैसे देने जाने वाली है जब बेड़िया जाल में खुद फंसना चाहता है तो बकरी का पीछा करो बेड़िया जिंदा चाहिए चल चालने का मर्डर क्यों किया उसका रेप क्यों किया क्यों मारा मीना को बोल तब नहीं मैंने उसे मारा ना उसका रेप किया साहब मैंने मीना को भी नहीं मारा साहब बोल रहा है तो पुलिस से छुप क्यों रहा था 
साहब मैं पुलिस से नहीं छुप रहा था साहब अगर मैं छुपता नहीं ना तो आज आप मेरे मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते साहब मैं किसी और से छुप रहा था साहब राघव तूने जो किया है ना उसका चश्मदीद गवाह है मेरे पास अभी सारा सच बकदे नहीं तो गोली मार दूंगा नो चार्जशीट नो कोर्ट सब सब बता बता वो शालिनी खुद को शानी समझते थे उस दिन वो काम पे आई और मैंने उसको अच्छी डील की बस हफ्ते में तीन बार मिला कर चावल और गेहूं से नहला दूंगा तुझे तू घटिया आदमी है ये पता था लेकिन इतना नीच है कि आज पता चला मुझे मारा था सर उसने उसको सबक सिखाना था और मैं मौका ढूंढ रहा था आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा रोक, ए, रोक, पापा जल्दी चलो। फिर मैंने वापस आके देखा तो ये लोग भाग चुके थे इस राघव पे अब भी यकीन नहीं किया जा सकता उसका घर फार्म हाउस सारे ठिकाने छान मारो क्योंकि अनिता अभी जिंदा है हो सकता है कि राघव ने ही उसे कहीं छुपा के रखा है सर फिंगरप्रिंट से ऊपर सर सर हो ना हो इस कत्ल में दो लोग शामिल है सर आपका शक सही निकला मीना के कड़े पे जो निशान मिले हैं वो इस फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं आंटी मुझे मत मुझे मत तो ये तुम्हारी बीवी है अब सारा सच बग दे तुमने ये बात किसी को बताई है बताना भी मत कोई यकीन नहीं करेगा हाँ लेकिन यही न्यूज हम न्यूज़पेपर में छापेंगे ना तब बवाल होगा अंजलि अंजलि जरा बाहर तो आना हाँ आई क्या ये मेरी बीवी अंजलि है अंजलि इनको अंदर लेके जाओ हाँ आ, आ जाओ ठेरों में पानी लेके आते हैं शाली नहीं सॉरी शादी में सर मुझे कुछ बड़ा करना था ताकि लोगों की नजर में आ सकूं पूजा के बलात्कार की स्टोरी मैंने जब छापी ना तो खुद न्यूज बनी लेकिन उससे सिर्फ आग जली थी मुझे पूरा जंगल जलाना था ताकि न्यूज बनी रहे शालिनी के मर्डर की न्यूज मैंने जब छापी तो फिर से न्यूज बनी मेरा फायदा हुआ बड़े चैनल में बातें चलने लगी लेकिन एक प्रॉब्लम हुई थी शालिनी का खून करते वक्त उसकी दोनों लड़कियों ने मुझे देख लिया था फिर मैंने सोचा जब कहानी बनी है तो और थोड़ा तेल डाल देते हैं। ये शोहरत की सक्सेस की इमारत किसी काम की नहीं है अगर वो झूठ और गुनाहों की बुनियाद पे बनाई गई हो क्यों ना सर पूजने शुरू में ही विनीत और सूरज के खिलाफ एक्शन लिए होते तो आज ये क्राइम ही नहीं होता यही तो प्रॉब्लम है ना कदम हम गुनाह की दस्तक को पहचान नहीं पाते या फिर नजरअंदाज करते हैं सबसे पहले पूजा को ही अपने लिए आवाज उठानी चाहिए थी और सर शालिनी ये जातिवाद का शिकार हुई लेकिन अगर राघव के मन में उसके माँ बाप ने ये जातिवाद का बीज नहीं बोया होता तो शायद आज शालिनी जिंदा होती फिर के किसी भी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाने की जो लालच है ना क्राइम की पहली दस्तक जो अनिरुद्ध पहचान नहीं पाया For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos